Masz motocykl, masz strój, masz kask, masz buty, masz plecaczek? Hmm, i myślisz, że masz wszystko? Jesteś w błędzie. Oto mój top 4 najlepszych i najpotrzebniejszych gadżetów motocyklowych. A teraz intro. Kolejność przypadkowa. Na pierwszym miejscu mamy gniazdo zapalniczki lub USB. Mały drobiazg cieszy, gniazdo zapalniczki znajduje trochę szersze zastosowanie w gronie motocyklistów, którzy często podróżują, a motocykl jest, można by powiedzieć, ich kamperem. Gniazdo zapalniczki ma tę przewagę nad gniazdkiem USB, że można bez problemu podłączyć czy to pompkę do materaca, czy sprężarkę do pompowania opon, a także wiele innych produktów kempingowych, jak chociażby lodówkę przenośną. Natomiast gniazdo USB usytuowane przy kierownicy lub w owiewkach kokpitu pozwala na jazdę z telefonem czy nawigacją i jednoczesne ładowanie go. Jest to nieocenione, jeżeli planujemy wiele godzin w siodle, a po dojeździe na miejsce nie mamy gdzie tak zatankować naszego smartfona. Ponadto możemy ustawić tam kamerkę z wideorejstratorem i również będzie na bieżąco zasilana. Dodatkowo ładując w trakcie jazdy w naturalny sposób oszczędzamy nasz akumulator przed nadmiernym rozładowaniem go, jak ładujemy na postoju. Ważne jest, aby podłączenie zrobić w prawidłowy sposób, tak aby nasze gniazdko nie zużywało prądu z akumulatora, kiedy nie jest używane. Niby błahostka, ale może nas drogo kosztować. Kolejnym punktem na mojej liście jest uchwyt na telefon. Niby oczywistość, ba, nawet w niektórych motocyklach jest możliwość dokupienia takiego uchwytu już przy konfiguracji motocykla w salonie. Ale jeżeli nie kupujecie motocykla z salonu, tylko kupujecie używany i takiego uchwytu nie macie, to serio, Kup tasę, nawet jak nie planujecie jeździć w długie trasy, tylko śmigacie po mieście, to i tak jest to nieoceniony gadżet. Montując telefon na uchwyt można być na bieżąco z sytuacją na drodze, ewentualnymi korkami, wypadkami, godzinami otwarcia sklepów, do których się wybieracie. A nawet widzicie, że ktoś do Was dzwoni, czy po prostu macie włączoną mapę, bo nie znacie miasta, po którym jeździcie. Ważne jest natomiast, aby odpowiednio dobrać uchwyt. O ile gniazdko USB to są koszta rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu góra złotych, to na uchwycie na telefon nie ma co oszczędzać. Nawet jak Wasze telefony mają normę IP68, czyli są wodoszczelne, to już ochrony przed upadkami nie mają. Tani uchwyt to zapewne słabe plastiki, słabe mocowania. Motocykl ma dużo drgań na kierownicy. Nie chcemy chyba, aby nasz telefon zaliczył crash test. Nie będę tutaj polecał niczego szczególnie, ponieważ sam długo szukałem co kupić i trafiłem średnio. A może w komentarzach napiszecie jakie macie uchwyty i czy jesteście z nich zadowoleni, bo ja chętnie w tym sezonie zmieniłbym mój obecny. Dawajcie, piszcie w komentarzu. A skoro już przy komentarzach mowa, to nie zapomnijcie o subskrybowaniu kanału. Jest nas coraz więcej. Dajcie łapkę w górę, jeżeli materiał Wam się podoba, albo łapkę w dół jak nie, tylko napiszcie wtedy OCB. Punkt trzeci na mojej liście to grzane manetki. To propozycja dla tych, którzy nie odstawiają motocykla na cały sezon zimowy do garażu i lubią sobie jak tylko pogoda pozwoli wyjechać na krótki wypad wokół komina. Choćby takie Mikołaje na motocyklach, za każdym razem jak byłem pogoda jakby wiedziała, że ma być gucio. I tak było, słonecznie, bezchmurnie. Mikołaje z reguły wypadają w pierwszą niedzielę grudnia, a więc mimo słońca jest nieco zimno. Termociuchy, trzy pary skarpet, trzy bluzy, podpinki, szaliki... To nas ochroni przed zimnem, ale w dłonie zawsze było mi zimno, oj zimno. Takie grzane manetki to nie jest duży wydatek, patrząc na to ile trzeba położyć za resztę rzeczy do motocykla, a jak sobie włączymy te podgrzewanie w trakcie jazdy, mmm, miodzio. Kiedyś w listopadzie jechałem w trasę niemalże 100 km w temperaturze około minus 5, minus 8. Poważnie. Co 10-15 km wstawałem, aby przyłożyć dłonie do silnika. Wtedy jeszcze jechałem na Kawasaki r 5 Ubrany byłem na zdrową cebulę, ale dwie pary rękawic nie dawały rady. A o użyteczności takich grzanych manetek w dłuższych trasach przy niższych temperaturach to chyba nie muszę wspominać. Nasze top 4 zamyka deflektor. Nie wiem jak u Was, ale jazda fazerem do 100-120 km na godzinę jest wyjątkowo komfortowa. Nic nie dmucha, nic nie wieje, lekki podmuch może. Na zwykłej szybie strumień powietrza do tych prędkości nie jest uciążliwy, ale jak tylko przekroczę magiczną barierę 121 km na godzinę... to ten delikatny podmuch zmienia się w huragan Katrina. Serio, 
I tutaj każdemu motocykliście, co jeździ trasami pozwalającymi na trochę wyższe prędkości, każdemu polecam deflektor, oczywiście jeżeli fabryczna szyba nie daje rady. Zaletą deflektora jest to, że w przeciwieństwie do szybki można go bez problemu i szybko zdemontować i wrzucić czy to do kufra, czy do większej kieszeni. Dopasowujemy go pod swoje preferencje, a kosztuje mały procent tego, co nowa szyba do naszego motocykla. A na co dzień jeździmy normalnie, a jak chcemy jakąś dłuższą trasę czy drogę szybkiego ruchu, zakładamy deflektor i można fajka spalić przy 140 z podniesioną szybką. No i to byłby koniec już mojego top 4 najlepszych, najprzydatniejszych gadżetów motocyklowych. Ale, ale, mam jeszcze dla Was mały bonus. Taki mały numer 5. Akcesoryjny wydech. Słuchajcie, wiem, są gusta i guściki. Jedni lubią jak ich maszyna delikatnie pyrka, pozwalając się wyciszyć podczas jazdy. Ale ja zaliczam się raczej do tej drugiej grupy. Fazera kupiłem od razu z wydechem Miwa i dołączonym DB Killerem. Raz go założyłem. Raz. I nigdy więcej. Na postoju myślałem, że moto mi zgasło. Ale już Kawasaki ER5 miałem na seryjnym wydechu. Taka pierdziawka. Jeżeli kogoś interesuje jak to wyglądało z ER5 przed i po, to link do filmu macie u góry w karcie lub w opisie na dole. Podsumowując, dla mnie motocykl to doznania wizualne, dotykowe, ale również słuchowe. Uwielbiam słuchać jak wkręca się na obroty, jak dudni z wydechu. Są tacy, co mówią, że głośny wydech zapewnia bezpieczeństwo. No nie wiem. Ilekroć jadę samochodem, to głośny wydech jak słyszę dopiero, jak mnie wyprzedza. Więc nie wiem, gdzie to bezpieczeństwo. Akcesoryjny wydech to przede wszystkim lepsze doznania słuchowe, a co za tym idzie, jeszcze większy fan z jazdy. I naprawdę, nie trzeba pakować 2, 3 czy 5 tysięcy w markowy komin. Na start można kupić coś tańszego. Nasze produkty z rodzimego rynku. Za wydech Monty do ER5 dałem, jak dobrze pamiętam, 400 zł plus kurier. Efekt przerósł moje najśmielsze oczekiwania. Jeszcze raz polecam film do obejrzenia. I tym oto bonusowym akcentem kończę dzisiejszy film. Jak się Wam podobało zostawcie suba i łapkę, a ja się z Wami żegnam. Na razie, cześć!